方才我与韩姑娘、云公子一起抵御侵入者。韩姑娘果敢勇猛，要是她可以探查到，并且救出失踪的百姓，也算她将功补过。我就先答应她，到时候帮罗根掩人跑好了。嗯，成交，就这么说定了。是啊，刘伯伯，我和林莎去过那女楼岩，那里的草木都很奇怪。反正，如果我们去了。可能不但可以救人，还能把那些草木都给救了。嗯，不妥吧？那万一碰到妖魔鬼怪什么的，如何是好啊？爹爹，我也会些许法术，更何况我们是三个人呢。嗯嗯，我还是不放心。哎呀，爹爹，这关乎我的终身大事，你可以让我看看。说什么？云公子是不是我想要所托之人？嗯，哎。那就以我女儿之意，这位姑娘可以在府中暂住。嗯。云公子，你这把弓刚才在幻阵中损坏了。没事，我没了弓，我还有剑呢。哼。那韩姑娘，你随我来吧。好。哎。嗯。女生睡觉，你去干什么？我也得睡觉啊，走吧。嗯，他们安排你啊。我，老爷，他。哎。韩姑娘，嗯，家住何方啊？府上的令尊可好？嗯，我我这个人从小就是四海为家，且要自在。韩姑娘，你能游历四方，按照自己的心性而活，真叫人羡慕。我也很羡慕你的，你阖家团圆，父母疼爱，不是所有人都有你这样的福气的。<笑>老爷夫人，云公子到了。嚯、哦，真是人事衣服马是安呐！换上这身衣服，还真有你爹当年大侠的风采，是吗？嗯，我还是第一次穿这种衣服呢。来，快坐。<笑>怎么了，丽莎？啊，不不不，那个不是你平时就老穿个皮毛，跟个野人似的，今天变成公子了，多看两眼习惯习惯，怎么了？不能看？<笑>可以。<笑>好了好了，哇，总是这么多样式呢！哎呀，常态而已，常态。<笑>好了，大家都到齐了，咱们一边吃一边说，好吗？来来来，好啊，饿死我了。李儿，娘知道你喜欢清淡，这是特意给你做的桂花羹，你看看。谢谢娘。哎，今天早上我差裴健去那个王小二的点心铺给你买的。你最爱吃的小桃酥，谢谢爹。<笑>老爷，嗯、啊，这个是您最爱吃的啊。哈哈，来，真不错。爹，娘，吃饭了，女儿先开动了。你怎么不吃啊，林莎？吃吃吃吃。你眼睛怎么都红了？怎么了？嗯。别别别，别想说，没什么，开心着呢。韩姑娘，我没有兄弟姐妹，你就把这里当做自己的家吧。是啊，韩姑娘，你独自漂泊不易，以后来寿阳啊，就到这儿来。老爷，您说呢？呃，你们说的都对，说的都对。谢谢柳大人，还有柳夫人，还有柳姑娘。刘伯伯，刘伯母，你们真好。<笑>是伯伯、伯母。伯伯、伯母、伯伯伯伯伯都行。<笑>吃、啊。哎呀。
你们今天就要去女罗岩了，我已经派裴剑前去查探。如果有危险，扭头就跑。放心吧，柳伯伯，我肯定照顾好他们俩。嗯，来来来，来吃吃吃吃这是裴大哥的吗？裴大哥应该就在里面。今日失踪的百姓都在这个越南王陵的入境口，我们顺着这条路应该就能找到他。嗯，这已经都到女罗岩了，怎么还不见紫英师叔啊？哎，师兄，你快看，好漂亮的一个女子啊！女生，你看他们腰牌上的花纹，跟紫英小前辈的一模一样。喂，你们见过我紫英师叔了？对啊，呃，不对。紫英小前辈明明跟你们同龄，你怎么叫他师叔啊？我紫英师叔辈分可是很高的。喂，你们到底在哪儿见过他呀？哎，为什么喂啊？你们怎么说话都一个德行。就算我知道那个冰块脸在哪里，我也不告诉你这个没有礼数的丫头。怎么说话呢你？你要说我师叔是冰块脸，我就是没见过你师叔啊。是你先出言不逊的。各位，我是妹玄机，年轻不懂事，还请你们原谅。在下是琼花派弟子怀硕，如果你们看到我们师叔的话，还望告知我们。琼花，你们是琼花派的人？是啊，琼花之名威震八方，这位仙女姐姐一定听说过的哈。哈，你少套近乎吧你！我们就是没见过你师叔，怎么了？我们三个人一直在一起，并没有见过你口中的什么紫英师叔。好吧，这位姐姐，我看你也不像骗人的样子，那我相信你了。师兄，那我们赶紧去别处看看吧。好。凡人派吧你，凡人派。丽莎，别理他，他脑子有问题。那我们也走，不理他们。走吧。看着。走。王离，像你这样的闺阁女子，应该没有走过这么多的山路。你要不要休息一下？我时常会来女罗岩，现在应该是离香草的繁盛时期，不知为何会如此枯黄。哎，繁盛时期。我们上次来这儿的时候。好像也没有这么枯黄啊。一般来说，阴宅附近的草木不会很茂盛。什么是阴宅啊？就像你爹娘合葬的尸身西洞一样。这里的山势呢，兼具四时中的青龙白虎，两项拱抱又能保证雪场不受外风侵袭。如果能够继续成长的话，就再好不过了。风水堪舆之术，晦涩难明，一般人需要一二十年才能有小成。韩姑娘真是了得。梦离。怎么什么话，经你一说都变好听了？什什么是风水堪舆之术啊？能不能教教我？人家梦离都说了，一般人呢要一二十年，你一个野人三五十年。呃，我我我哪里笨了？裴大哥，裴大哥，裴大哥，他身上都没有伤，是不是中毒了？怎么面色这么黑？脉息急促，应该是被妖气侵敌所致。妖气？天河刚才也说这附近妖气来着。不对啊，上次的妖气没有杀气，不可能伤人呢。我用我调制的苏荷通窍，为他尽快恢复精气，应该一会儿就会醒了。熟悉女罗岩，为什么这里会凭空出现一个洞呢？啊啊啊、丽莎，丽莎，你没事吧？啊，说句话呀。李生，余公子，你不用担心，韩姑娘只是晕过去了。晕过去了
你醒了，林林莎，你醒了，你没事啊？醒了都跟你要晕了，我好像是被什么东西拽下来的。你们呢？我们好像也是被拖拽下来的。难道是这些草藤吗？万一这里是云南王的阴宅，惊扰了就不好了。赶紧上去吧。那云南老儿死了上千年了，有八股的就不错了，还怕什么惊扰？我来看看。讨论了，这里已经是玉南王陵的甬道了，走吧。哇，这只是王侯的墓，就弄得如此宏大，不知带进去多少条人命，为了个死人劳民伤财，未免也太……太混账了！这种事情骂出来才痛快呢，你试试，骂他！太混账了！太混账了！像他这样，太混账了！就这样骂他，太，太，太，太，太，痛快了。也行。骂人这种事，还是林莎比较在行。你就算骂人，念出来也跟诗一样好听。这个地方，我感觉有些古怪，又不是沙器，但又不知道哪里好像有点不对劲。这八公山可是上风上水之地呢，经过千百年由石变木、由木变石的脱屑剥换之象，就像凡人脱胎换骨一样，那可是不得了的吉兆呢。哎，走吧，相信我专业的，走了走了。林莎好厉害，说的一句都听不懂。韩姑娘，你以往寻宝的时候，有没有遇到过人们常说的闹鬼的事情？我爹说过，所谓的闹鬼，也就是在修建地宫的时候设计的机关圈套罢了。机关？像我爹设的那种吗？回照确实很吓人，就还好吧。我长这么大也就听我大伯说过，这个世界上最诡异的陵墓关爱就是循环之欲，就是把凡人困在里面，回到起点，直至不知生死，循环往复。凡人最害怕的就是死亡，更何况是这种反复的生死体验呢？我们一直在朝北走，不对，这地方我们刚刚来过。但怎么感觉我们走来走去，这地方都没变过？你刚才说，循环之欲，不知生死，循环往复，不，不可能！哎呀，那就是传说啊！对针，对针服阴气入善阴户，什么意思？就是说啊，虽然有阴气入体，可是是善阴，说不定应该是我们守护已故仙人，或者是福神。女人，干嘛又叫我女人？啊？怎么回事啊？这是人是妖，还是你们说的鬼啊？我我的罗盘不会错的，说不定他就是女夫神。不管他是什么，反正不是活人，我们还是出去吧。现在罗盘也正常了，我猜，他这是在指引我们方向。哎，走
，小姐，云公子，小姐，你找到云公子，可是云天河？是啊，还有我们家小姐，公子可曾见到他们？他们为何来此处？女罗言，近日总有百姓失踪的怪事发生，而且草木也有些异常。我们小姐带着韩姑娘还有云公子来此处探查。我醒来之后，看到小姐的帕子，却见不到他们的人。你是被妖邪侵体了？妖邪侵体？我只记得，我走到玉南王陵附近，就突然没有了知觉。玉南王陵，你留在此处，我去叫他们。慢点！这灯怎么全都亮了？啊！不、哦，那是什么东西啊？长得好吓人啊！这叫辟邪兽，相互连接，只要点燃一盏灯，就会点亮所有的灯。这个是只有前朝亡灵才有的规制。这些灯在这儿放了这么久，它能维持多长时间啊？我爹说，这个长明灯油是秘法所致，点亮之后呢，千万年都不灭。可是这个玉南老儿是个一方战吼，能用上这么些宝贝，说不定也不是什么善类。这玉南老儿，他还挺会玩的，叫了这么多人帮他举着灯。这个呢叫石象生，就是把活着时候那些大神将相做成石人，放在这里守候灵气。可重点就是。这些应该在陵墓外的神道，而不是在里面。我听闻他生前富贵，却沉迷于仙术，找了不少方式来练就仙丹，所以会将这些他认为的神仙搬进来陪他吧。你后面。嗯、夜半，王梦于青云之上，鸡鸣日出。如紫气龙腾，赤飞若玉虹。方才道仙侠丹乃成。道仙侠丹，难道这个道仙侠丹就是长生不老药？可是那这个陵墓里的又是谁呢？满地黄花，憔悴损，如今共有谁堪？又是他。他说的什么东西啊？声音听起来还挺哀怨的。他若是女夫人，他的声音里怎么会有哀怨呢？我们还是别往前走吧。不管他是什么，我一定要看看里面是不是有长生不老药。没事，梦里，我们不能扔下灵山。走。你们看那儿，小心点。此乃地宫之中，怎么会出现这样诡异的景象？多新鲜的，云公子，哎，切不可，这种地方的东西不能轻易碰。知道了，我就是看看。这才是宝物。林山，你慢点。
这不就是一对蛤蟆吗？这两只蛤蟆分别对应了红玉和黄玉，也就分别对应了日中赤旗上皇真君，以及月中黄旗上皇神母。这就暗合了相机典故里面的阴阳调顺、天人合一呢。这难道是是阴阳子雀？阴阳子雀，我爹说过他们，这阴阳子雀可以吃，吃完以后会变壮。就说对了一半。这个阴阳子雀呢，分为阴阳两半，长在地底下，数千年之后就会玉石成型，现在挖出来已经是宝贝了。可是这是玉，怎么能服用呢？这个嘛，就是它神奇之处了。这个阴阳子雀成为玉器之后呢，如果没有在地底下被人挖出来。再经过上千年，玉髓就会成精，吃了之后呢，就会有无尽灵力。但是就是它有了灵性之后呢，阴石和阳石就会分开跑，世人很难全部寻到的。没想到这玉囊亡灵竟有这等生物。嗯，你干嘛？你不是一直偷云仙子须吗？我把它带出去，只要找个地方埋了，等它成了精，我就弄给你吃。傻瓜，我哪能活那么久？能活个几十年都已经是拼命活了，拼命。嗯，没什么。一起升仙的仙女，一定要仙丹。你们要小心，这些武器很奇怪。见到过凡人了，林生，难道你真的练成仙丹成仙了？本王肉身已故千年，我若不成仙，这王陵怎会如仙境？此地便是本王在人间的仙府。这既然是你的仙府，那你可有看见近日在女罗岩失踪的农人？本王既已成仙，凡人需数百年的机缘，才能与本王相见。可见你们三位与本王是何等的有仙缘。哦，我爹也是修仙，可是他说成仙之后都是在天上，怎么会在这地下？你爹？你爹是何人
，明天请。<笑>难怪有此仙缘，原来是仙友之子，甚好。仙友？难道云舒也成仙了？没错，天清已位列仙班。那我娘呢？我娘和她一起成仙了吗？他们夫妇修成正果。与本王同为仙友，啊，你娘还时常提起你呢。那我每日给我爹娘的牌位上香，她可有告诉你？那是自然。你娘甚是欣慰，有你这等孝子。多年来未曾给你娘立个牌位，那也是她的意思，咱们都不要忤逆。玉南王，你还有没有长生不老的仙丹？凡是有缘。能到仙府与我见面者，我定会赐下琼浆玉液，喝下便会长生不老。云上，不能喝，你没听到吗？能长生不老。林生，他是在骗人。我娘过去之后，根本不让我爹立什么牌位，这酒不能喝。<笑>不愧是云天清之子，但是你又何必阻拦他人有升仙之心呢？我不知道你安的是什么心。啊，林生，你都看见了。求长生不死，乃是凡人不可阻挡的贪欲，拦不住。给我酒！我要长生不老。云生，我要长生不老。我要长生不老。你个臭老头！云生，你给他喝的是什么东西？是他自己被内心的贪欲所纠缠，执迷不悟，咎由自取。天地尺，遂开九幽门，入穴。今日我就要为风邪报仇。果然是你这妖畜子孙。我想再留地。此人的命是留给本教。怎么会变成这样？有杀机！林生，你小心点。嗯、林生，你看看我们。我们是你的朋友啊。
朋友，朋友怎么会阻止我吃仙丹呢？银沙，你看看清楚，这里没有仙丹，也不是仙符，这是墓穴。撒火，刘梦里，凭什么你有家，有爹，有娘？我就像一个孤儿一样的苟延残喘，我就是想活着，我有错。丁莎，我们就是想要你好好活着，才要拦着你的。最大的错误就是你云天河。我要不是上青鸾峰拿剑，我何必费尽心机跟你周旋到现在？不过也好。要不是骗你到此，我也没有办法置身仙府拿到仙丹。嗯，骗我？你怎么可能会骗我呢？再拦我就都去死！嗯、小子，怎么这么不小心让邪气亲体了呢？我倒要看看，你还能撑多久？你和玉南王暗中联手，费尽心机。就是为了杀我？不，你太瞧得起你自己了。我要杀的是所有卑贱的人族。我诱骗那玉南王老儿，只是想用他的邪气引你上钩，亲你肉体，先杀你，是因为我派风邪和文瑶毁剑，而你却要护剑。你指望书剑来历？你施工宗烈没有告诉过你望书剑吗？你使得我施工，哎，那破匣子便是宗炼的吧？可惜，他命不好，遇到了我。是你，是你杀了我施工。嗯、想要杀宗炼的人和妖太多了，我只不过是推波助澜，让他死得快点罢了。前方晨光剑。邪气亲体并非无孔的，你执念越深，亲毒就越深。你一心想要斩杀妖族，你越恨我，越想杀我，你就越虚弱。
万一我下山被坏人利用，那我就完蛋了。我是好人呀，我怎么可能让你被坏人利用呢？啊，拿好你爹娘的东西，走了。没事。如果要我拿这把剑和你的命选的话，我选择你。林生，是我，天河，远人。玉公子，玉公子。没事。这里怎么不一样了？我又晕倒了。林山，林山，韩姑娘，林山好像好了。哎，你受伤了。韩姑娘，这是云公子牺牲自己的安危换来你的清醒。没事，都是小伤。再说了。伤我的，是失了智的灵沙，也不是你。怎么？那那我,我还干什么了？你呀、啊，你就算是失了智，嘴巴也是厉害的很。刚刚你说梦离是什么？对你怀恨在心，你还说我你是为了要抢我的剑，才把我骗下山呢。嗯，那是你在不清醒的情况下说的荤话，我们都不在意，也就更不用在意了。余公子，我来为你疗伤吧。啊，快快快！怎么样？没事，林莎，刚刚全都是那个越南王在你身上乱说的。我们都知道。你看，我已经把它插回了原形。哎，没事吧？没事。他的衣服，还有乾坤蛋。林生，我们先走吧。这云南王是拿我当替身，这具白骨就是我，韩姑娘。这定是玉南王弄出来的幻想。这个珠串世界上绝无第二个，这不是幻想，这是循环之语。我韩连山已经死在这个墓穴了。我想过很多种死法，就没想过是这样。是我求生欲望太强烈了，对吧？也好，你带梦离回家吧，去守着柳伯伯、柳伯母，你们好日子还长着呢。不可能，林生，你不可能死的，我不会让你死的，一定是这个坏老头搞的鬼。云<笑>南卵儿，你给我滚出来！你这个躲在暗处的胆小鬼！我乃天下王侯。若不是云天清，本王怎会被困于此？天不灭我，本王竟然等来了你们！想要他们活命，你就给本王留下。我想知道。留有何用？本王因修仙道悟成虚无之魔，而你是百年不遇的阴寒体质，能让本王利用你之肉身冲出地宫，在这世上复仇泄恨？玉南王，你生前一心积功德求仙道
，为何你的心性如此暴戾？暴戾！你们可知，当年本王与七姐家人被一无耻道人所骗，服下了道仙侠丹，就此命悬一线。你要道。眼看酿成大祸，又恐我复仇泄愤，所以便用法术将本王封锢于此，逃之夭夭。千余年的暗无天日，本王无时无刻不在想着复仇。一千年了，那些道士早就死了，你还报什么仇啊？天下修炼者都是本王的仇家，就在本王。历经磨难，试图用阴阳紫雀解除封印之时，你爹云天清盗取阴阳紫雀，重新将本王魔身封印在赤飞湖中。好在妖族替本王解除了封印，所以本王必须要重见天日，杀光天下所有仙道。你这是活该！别就应该封印你这个祸害！你要是想听我说，就滥杀无辜，姑奶奶死也不干！天下无人是无人，都要给本王陪葬！难道这些就是失踪的百姓？<笑>这些贱民体质平平。想要的躯壳。画面都是你。